salata yemek için e, çok güzel bir yere geldik. Şu anda akşam saat 7. Günaydın arkadaşlar. Ben şimdi uyandım. E, bugün sizlerle birlikte tek oyun yapmayı planlıyorum ve işte bu tek oyunumda neler dikkat ediyorum veya nasıl hissediyorum onu anlatacağım ufak ufak. E, şimdi öncelikle bir duşa gireyim. Ondan sonra bir sirkeli suyumuz var. Onu içtikten sonra güne başlamış olacağız. Sizlere tek tek gün içerisinde eğer bir şey içip yiyorsam hepsini göstereceğim. Bu arada saat şu anda 8.30 civarı. Yani güne erken başladık sayılabilir. Normalde ben hafta içi olduğu zaman 6 gibi uyanıyorum. Bir şey başladığım zamanlarda. Ama açlık konusunda bir sıkıntı yok. Yani bizi zorlamayacak. <gülüyor> Güne başlarken sirkeli suyu hep içiyorum. Sadece tek gün yaptığım günler değil, her gün. Ee, ve bunun içinde şöyle bir organik bir sirke kullanıyorum. İçerisinde eğer görebiliyorsunuz anası da var. Sirkeyi analı alırsanız e, daha organik olduğuna emin olursunuz en azından. Kimyasal madde karıştırılmış e, sirkeler dışında organik ve işte anasıyla beraber alırsanız e, çok daha sağlıklı olduğunu en azından ben düşünüyorum. E, o yüzden ben de bu şekilde tercih ettim. Bunu zaten günlük olarak içerseniz ben her gün içiyorum. 2 yemek kaşığı. Burada az önce ben döktüm. Fakat artık o göz aşina olduğu için 2 yemek kaşığı kadar döktüm ben. Siz de 2 yemek kaşığı veya şöyle yapabilirsiniz istiyorsanız. 1 yemek kaşığı sabah, 1 yemek kaşığı öğleden sonra falan. Hani kafanıza göre günde 2 yemek kaşığı ben sirke içmiş oluyorum aslında. Ben sabahları da tercih ediyorum bunu. Bu şekilde bir bardağa su ekleyerek. Sade içmek de olabilir ama bence boğazınızı yakmaya gerek yok. Hem de aynı zamanda 200 mililitre kadar veya 250 mililitre kadar. Su ihtiyacınıza karşılamış oluyorsunuz. Burada sirke içme bizim temel amacı yağ yakımını hızlandırabilmek. Zaten biz aralıklı oruç yapıyorduk. Dün akşam 6'da kapattım ve o, o zamandan beri hiçbir şey yemedim. Ee, ve sirkeli su aslında şu anda var olan hali hazırdaki yağ yakımını bir tık daha hızlandıracak. Ee, bu sayede bize katkıda bulunmuş olacak. Ee, bence sirkeli suyu mutlaka için ee, en azından hem kan şekerini düzenleme açısından hem de aynı zamanda yağ yakımını hızlandırma açısından size faydalı olacaktır. Bir de şöyle bir şişem var. Bunu da şöyle yaklaşık bir yarım litre kadar dolduruyorum. Şuraya kadar yarım, yarısı kadar. Onu da sabahları tüketmeye çalışıyorum. Bu ikisini birlikte bitirdikten sonra yaklaşık bir 700 mililitre veya işte 500-600 mililitre kadar almış oluyorum zaten sabah ilk güne başlarken. Kahvaltıdan önce. Bugün kahvaltı yapmayacağız. Bugün ne yapacağız? Sadece ben bunu tamamını içmiş olurum muhtemelen. Sonra bunu içeceğim. Arkasından 1-2 saat sonra da bir kahvemiz hazırlarız. Kahve yaparız beraber. Ondan sonra akşam yemeğine doğru yol alacağız. Kurşun geçmez adı verdikleri yağlı kahve yaptım ben kendime şimdi az önce. E, bu arada bu teorik olarak aralıklı orucu bozmuş oluyor. Yani orucunuz bozulmuş oluyor. E, fakat yağ açlığı takip ettiği için bir sıkıntı yok e, bu şekilde içmekte. Hatta silke suyu da aslında bozuyor. Ben her sabah içiyorum dedim dedim ama e, o da o kadar çok az miktarda ki aslında içerisindeki karbonhidrat teorik olarak bozsa bile e, kilo vermenizde yani sizin amacınız yağ yakmak olduğu için otofajı olmadığı için eğer amacınız gerçekten Hücre temizlenmesi ve hücre yenilenmesi ise otofajı gerekiyor sizin için ve uzun süre açlık gerçekten hiçbir şey yemeden, e, su hariç hiçbir şey içmeden belki de açık kalmanız gerekiyor, hiçbir şekilde kalori almanız, almamanız gerekiyor. Burada tabii ki bomba bir kalori almış oluyoruz. Yaklaşık 300 kalori kadar. E, fakat bu vücudunuzun insülin salgamasına sebep olmuyor. Bu sayede de e, rahat bir şekilde yağ yakmaya devam, et, devam etmiş oluyorsunuz. Ben bu şekilde bir termos hazırlıyorum kendime ve bir, ter, bir termosu işte gün içerisinde birkaç saat içerisinde tüketiyorum. Bu çok rahat bir şekilde kahve ile beraber olduğu için tok kalmamı sağlıyor ve artı aynı zamanda enerji kaybolmamasını sağlıyor bende. Bu arada bu yağlı kahveyi normalde düşük karbonhidrat yapanlara önermiyorum. Şu anda bu bahsedeceğim ve anlattığım gün içerisinde yediğim her şey 
ketojenik beslenmelere uygun olacaktır. Eğer ketojenik beslenmeyi düşünüyorsanız bu şekil bir başlangıç çok iyi olacaktır sizin için. Mutlaka e, bir güne kahveyle başlarsanız çok rahat bir şekilde kahvaltınızı atlayabilirsiniz. Hiç de açlık hissetmeyeceğinize garanti veriyorum. Az önce yağlı kahve bitti ve şimdi maden su içeceğim. Maden suyunu kesinlikle öneriyorum. Mineral takviyesi olarak özellikle ketojenik besleniyorsanız böyle şeyler ihtiyacınız olacak. Günlük e, kaybettiğiniz mineral almak için çünkü çok fazla su içiyorsunuz yağlı beslenirken ve çok fazla e, sıvı yoluyla atım yapıyorsunuz. En kibar aileyle. Bir bardağa doldurup şey, limon sıkıp çörçüyle yapabilirsiniz. Yani limon tuz. O da çok daha güzel olabilir. Daha fazla takviyeniz e, tuz özellikle kaybettiğiniz tuzları geri almak adına iyi olabilir. Ya bu sizin tercihiniz. Artık onu siz karar vereceksiniz. Ben şu anda normal sade içeceğim. Belki akşama ikinci solayı günde bazen iki kere içiyorum. O artık hissiyatınıza göre yani ben kesinlikle bu arada sola içmediğim zamanlar 2-3 gün üstü içmezsem eksikliğini hissediyorum. Yani vücutsal olarak yorgun biraz daha böyle bazı şeylerin eksik olduğunu hissediyorum vücudumda yani. Ve sola içtikten sonra geçiyorlar. E, o yüzden soda ihmal etmeyin. Mutlaka günde bir tane soda bence için. Günü bu şekilde bitirdik. Ketojenik diyette çok rahat bir şekilde açık acıkmadan bu saate kadar hiçbir şey yemeden gelinebiliyormuş. Bunu da gördük. Ee, birazdan kahvaltı yemeğimi hazırlayacağım. Ve artık son ya da ilk hangisini demek istiyorsanız öğünümü gerçekleştirmiş olacağız. Salata yemek için e, çok güzel bir yere geldik. Şu anda akşam saat 7 ve hava çok güzel aydınlık. 10 numara güneşin tam böyle batış artık ılımaya başladı. Böyle değerlendirelim dedik. Göl kenarında her zamanki yaptığımız gibi. E, salatam burada şimdi afiyetle yiyeceğim. Bu saate kadar aç kaldım. E, buna değdiğine inanıyorum. Bakalım. E, sizin de kafanızda soru işareti kalmadığını düşünüyorum artık. Bundan sonra eğer tek oyun yapacaksanız bu şekilde, bu tarzda takılarak yapabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Bence deneyin derim. %100 e, olumlu sonuç alacaksınız kilo verme açısından. Onun dışında bence bedensel rahatlık olarak da gerçekten günümü çok rahat geçirdim. E, ben onun konuda size kesinlikle tavsiye edebilirim yani. Tek öğün beslenmeyi. Bugünlük benden bu kadardı. Bir günü beraber geçirmiş olduk. Eğer farklı bu şekilde e, tarzda şeyler görmek istiyorsanız benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.